Assalamualaikum guys, welcome to Solution Views. This is Asad Mukhtar and today we will start Python tutorial. Guys, हम इस tutorial में पहले Python की history पढ़ेंगे, उसके बाद Python क्या है, Python को क्यों use किया जाता है और Python कैसे use की जाती है. ये tutorial खास करके beginners के लिए है. Guys, आपको इस tutorial को पूरा लेकर चलना होगा ताकि आप Python को अच्छी तरह सीख सकें और अपनी मर्जी की applications बना सकें. तो शुरू करने से पहले आप सब लोग हमारे channel को subscribe कर लें और bell icon को press कर दें ताकि हमारी हर आने वाली video को आपको पता चल जाए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस कोर्स को कंप्लीट पढ़िएगा ताकि आप पाइथन को अच्छी तरह समझ सकें तो गाइस सबसे पहले पाइथन पढ़ने से पहले हम पाइथन की हिस्ट्री को देखते हैं कि यह पाइथन कैसे डेवलप हुई थी और यह किस तरह डेवलप हुई थी और इसको डेवलप करने वाला पर्सनालिटी को भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसका उनका रोल इस पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में क्या है तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन डेवलप कहां हुई थी पाइथन नीदरलैंड में डेवलप हुई थी और लेट बिल्कुल 19th सेंचुरी के बिल्कुल आखिर में ये डेवलप हुई थी तो जहां पे ये डेवलप हुई थी उस आ, उस जगह का नाम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस था और ये लोकेटेड है नीदरलैंड्स में तो जो पाइथन लैंग्वेज है गाइस ये बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस होकर बनी है जिसमें मॉड्यूलर 3 एबीसी सी सी प्लस प्लस एल्गोल 68 और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो जो प्रोग्रामर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं कि एबीसी मॉड्यूलर 3 सी और सी प्लस प्लस क्या है तो गाइस आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पाइथन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है ये डेवलप्ड ही सिर्फ बिगनर्स के लिए हुई है जिनको कंप्लीटली कोई भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की वो इसको बहुत जल्दी और इजीली लर्न कर सकते हैं तो पाइथन जो है वो कॉपीराइटेड है अंडर जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस इसको किसी भी फॉर्म में किसी दूसरी फॉर्म में बेचना इज अ क्राइम और ये फिर आपको बैन जेल भी करवा सकता है इट्स अ लीगल क्राइम तो इसके कॉपीराइट जो है वो जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू इशू हुए हैं गाइस ये जो भी आप पर्सनालिटी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम गाइडो वैन रोजम है ये इतने मशहूर पर्सनालिटी से फिर वजह से हुए हैं कि ही इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ द पाइथन इससे पहले पाइथन को पाइथन को का स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये गूगल और गूगल और ड्रॉपबॉक्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है लेकिन गूगल और ड्रॉपबॉक्स में काम करने के बाद भी इनको इतनी फेम फेम नहीं मिली थी जितनी इन्होंने पाइथन को डेवलप करने के बाद मिली थी तो इन्होंने ही वाज अ फाउंडर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज लेकिन आजकल जो पाइथन लैंग्वेज को डेवलप कर रही है उसको मेंटेन कर रहा है वो वही इंस्टीट्यूट है जहां पे इसको डेवलप किया था गया था जिसको भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था जिसका नाम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है ये नीदरलैंड्स में लोकेटेड है अब गाइस हम आ जाते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का जो रोल है वो पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में मेंटेन करने में और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का क्या मतलब है गाइस जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि ये कौन से ये लाइसेंस के थ्रू इसका कॉपीराइट है तो उसी लाइसेंस को को जो एक्वायर किया था वो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने किया था अब पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का एक दूसरे पर्पसेस भी हैं पाइथन लैंग्वेज के लिए वो ये है कि ये इसमें इसको फाइनेंस करती हैं इसको फंड करती हैं पैसे जनरेट करती हैं ताकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छा प्योर और इजी किया जा सके अभी गाइस हम अपने वीडियो में फर्दर जाके देखेंगे कि पाइथन ने कितनी स्ट्रगल के बाद ये जो टॉप नंबर 1 पोजीशन है जिसके बाद C++ JavaScript और C ये लैंग्वेजेस आती हैं लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है वो पाइथन है तो ये बहुत काफी स्ट्रगल के बाद गाइस ये पाइथन लैंग्वेज इस तरह से टॉप ऑफ द चार्ट्स में आई है तो उसके पीछे जो मेजर फोर्स है वो वही पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका रोल ही यही है कि इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पाइथन की है जो इसके लीगल राइट्स हैं वो प्रिजर्व करने होते हैं और ये इसकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स को जनरेट करती है गाइस फिर अभी एक और लैंग्वेज होती है एबीसी लैंग्वेज तो जब ये जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि वैन रोजम जो कि पाइथन लैंग्वेज के फाउंडर हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पाइथन को डेवलप क्यों किया था तो गाइस इस तरह कहानी कुछ इस तरह से है कि वैन रोजम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे एबीसी लैंग्वेज को से को परफॉर्म करते हुए उसको ऑपरेट करते हुए उस ई एबीसी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी इसका सिंटैक्स और ये इसका सिंटैक्स इसको यूज करना इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी तो वैन रोजम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे क्योंकि इसे प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता था और इस लैंग्वेज को लर्न करना वाज नॉट इजी 
तो वैन रोजम ने सोचा कि वाई नॉट ए बी सी से इन्फ्लुंस होकर जो ए बी सी की जो अच्छी चीज़ है वो एक नई लैंग्वेज डिवेलप की जाए और उस, उस नई लैंग्वेज में ये जो ए बी सी की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो उसमें मर्ज कर दी जाए लेकिन वो जो नई लैंग्वेज डिवेलप की जाएगी उसमें कोई भी ए बी सी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से वैन रोजम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे वो कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं की जाएगी तो ए पी सी और पाइथॉन में कॉमन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि इसका बेसिक सेंटेक्स सेंटेक्स है मतलब गाइस अभी हम इसको आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे सेंटेक्स होता है इसका राइटिंग का स्ट्रक्चर कि आपने अपने कमांड्स को किस तरह से इनपुट करना है या कौन कौन से वेरिएबल्स को प्रिंट स्टेटमेंट्स को जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे उनको टाइप कैसे करना है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं तो गैस ए बी सी और पाइथॉन में जो बेसिक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो इसका सेंटेक्स है और जो इंटेंटेशन होती है इंटेंटेशन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इफ कंडीशंस में इफ एल्स में इफ एल एफ में और बाकी लोग कंडीशंस में तो वहाँ जाके आपको ये इंटेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सो so गैस आगे वाली वीडियोज़ के के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसको आप लोग वॉच कर सकें तो अभी हम आगे देखते हैं कि टाइमलाइन ऑफ पाइथन कैसी है कैसे कैसे डेवलप्ड हुई है इसके पीछे क्या क्या फोर्सेस थी गए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रॉप ट्रेंड में चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है वो पाइथन है तो इसको ट्रेंड में सबसे टॉप पे आने के लिए अभी मैंने आपको उसका फाउंडेशन फाउंडेशन सॉफ्टवेयर जीपीयू लाइसेंस और सारे रोल्स और कैरेक्टर जो इसके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपमेंट में जिन्होंने रोल परफॉर्म किए उन सारों का रोल था तो लेकिन गाइस उन सब ने सबसे पहला जो वर्जन था वो जीरो 0.9.0 था जो पाथान कोड जो सबसे पहला पाथान का फंक्शन था वो फेबरी 1991 में रिलीज हुआ था जिसमें बहुत बेसिक से फंक्शन थे फंक्शंस थे जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे जो फंक्शंस थे जिसका सेंटेक्स और इंटेंटेशन ए बी सी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होकर बना हुआ था तो गाइस 1991 में जब पहला वर्जन इन्होंने रिलीज किया था तो उसके ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स बाद जनवरी नाइनटीन में पाथान का वर्जन वन रिलीज हुआ था इस वर्जन को रिलीज जब किया था तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर जैसे लेमडा की टूल्स मैप फिल्टर एंड रिड्यूस के फंक्शंस ये आगे जाके हम पढ़ेंगे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं ये जितने भी फंक्शंस थे ये वैन रोजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे वैन रोजम को इसी वजह से बिल्कुल पसंद ये फंक्शन पसंद इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि इन्होंने जिस विजन विजन के तहत ये पाथॉन लैंग्वेज डिवेलप की थी कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड होगी और इसका सेंटेक्स बहुत ईजी होगा तो इन फंक्शन से इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ गई थी खैर फिर जैसे जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इस पाथॉन ने बहुत स्ट्रगल किया है टॉप ऑफ द चार्ट में आने के लिए फिर ऑलमोस्ट आफ्टर सिक्स इयर्स पाथॉन का एक नया वर्जन पाथॉन 2.0 पॉइंट जीरो मार्केट में लॉन्च किया गया था जिसमें उसके कुछ ज़्यादा वर्जन उसमें फीचर्स ज़्यादा कर दिए थे जिसमें कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट थी फुल गार्बेज कलेक्टर था और बहुत सारी चीज़ें थी फिर पाथॉन ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ डिकेट पूरे आठ साल का एक उन्होंने टाइम पीरियड लगाया और पाइथन 3.0 पॉइंट जीरो उन्होंने डेवलप किया अब जो पाइथन 3.0 उसमें और पाइथन 2.0 में क्या फ़र्क है गैस जब हम लोग ट्यूटोरियल में अपना प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे और कोडिंग करना सीखेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा तो गैस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लिंक क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं आप उनसे सीख सकें थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो